আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের আছেন সংসদের উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী আছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন আছেন কমার্স বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এছাড়া রয়েছেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী আছেন এখানে এবং আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং মুখ্য সচিব ও সিনিয়র সচিববৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনটি বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ বেতার এবং অনেকগুলো বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এছাড়া বেশ কয়েকটি ফেসবুক পেজেও লাইভ স্প্রিং স্ট্রিমিং যাচ্ছে আজকের সংবাদ সমাজের প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সাম্প্রতিক যে সেকেন্ড রাউন্ড অফ দি ইভেন্ট এল ডি সি পাঁচ কনফারেন্সে যোগদান চার থেকে আট মার্চ মার্চ পর্যন্ত যে যোগদান করেছিলেন অংশ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তার সূচনা বক্তব্য দেবেন এরপরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হবে এবং বরাবরের মতো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো যে একটার বেশি প্রশ্ন করবেন না এবং প্রশ্ন করার সময় প্রশ্ন করার সময় আপনাদের নাম পরিচয় এবং সংগঠনের পরিচয় দেবেন আমি এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তার তাহার সূচনা বক্তব্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ এবং সাংবাদিক বৃন্দ সুদীপ মন্ডল আসসালাম আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন কাতারে আমি শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খালিফা আল থানি এবং জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনীয় গোতরেসের আমন্ত্রণে সর্বোন্নত দেশ সমূহ সংক্রান্ত পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলন এল ডি সি ফাইভ এর দ্বিতীয় পর্বে যোগ দিতে আমি চার থেকে আট মার্চ দু হাজার তেইশ সফর করি এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ফ্রম পোটেন্সিয়াল টু প্রসপায়ারিটি এর আগে দু এক সালে আমি ব্রাসেলসের তৃতীয় এল ডি সি সম্মেলন এবং দু হাজার এগারো সালে ইস্তাম্বুলের চতুর্থ এল ডি সি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম জাতিসংঘ এল ডি সি সম্মেলনের সম্পূর্ণত দেশ হিসেবে এটাই সম্ভবত বাংলাদেশের শেষ অংশগ্রহণ কারণ দু সালে আমরা এল থেকে বেরিয়ে যাব আমাদের উন্নতি হবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এই সম্মেলনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি বাংলাদেশের অভাবনীয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরি একই সাথে আমি দু হাজার ছাব্বিশ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আমাদের বিভিন্ন দাবি ও প্রত্যাশার কথাও উত্থাপন করি পাঁচই মার্চ আমি কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার অনুষ্ঠিত এল ডি সি ফাইভ সম্মেলনে ওপেনিং প্ল্যানারি মিটিংয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে ও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করি এই অনুষ্ঠানে আমি ছাড়াও কাতারে আমি জাতিসংঘের মহাসচিব সাতাত্তরতম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং এল ডি সি গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান মালাউই এর রাষ্ট্রপতি বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের মহাসচিব তাঁর বক্তব্যে বলেন যে এল ডি সি গ্রাজুয়েশন শুড বি রিওয়ার্ডেড নট পানিশড আমি আমার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেছি যে স্বল্পোন্নত দেশগুলো করোনা বা দাক্ষিণ্য চায় না বরং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ন্যায্য পাওনা চায় আমি কোভিড অতিমারী ও চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী খাদ্য জ্বালানি আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের দাবি জানাই এক্ষেত্রে আমি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিনিয়োগ আর্থিক সহায়তা বৈদেশিক ঋণ পরিষদ প্রযুক্তি হস্তান্তর নিরাপদ অভিবাসন জলবায়ু অর্থাৎ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ প্রয়োজনের কথা তুলে ধরি এছাড়া বাংলাদেশ সহ উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর উন্নয়ন অর্জনকে গতিশীল রাখতে বর্ধিত সময়ের জন্য এল ডি সিদের জন্য প্রযোজ্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে জাতিসংঘের সদস্য 
দেশের স্বীকৃতি আদায় করে তারই দেখার পথ অনুসরণ করে আমাদের সরকার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি মধ্যমায়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরের সকল মাপকাঠি পূরণ করতে বাংলাদেশ সক্ষম হয় পাঁচই মাস দুপুরে স্বল্পরত দেশের তালিকাগত উত্তরণের পথে থাকা তিন দেশীয় বাংলাদেশ নেপাল ও লাও পিডিয়ার কর্তৃক আয়োজিত সাস্টেনেবল অ্যান্ড স্মুথ ট্রানজিশন ফর গ্রাজুয়েটিং কোহোট অব টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান শীর্ষক সাইট ইভেন্টের উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশনে আমি অংশগ্রহণ করি এই অধিবেশনে নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রী নারায়ণ কাজী শ্রেষ্ঠ লাও পিডিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘ স্ক্যাপের নির্বাহী সচিব বক্তব্য প্রদান করেন আমি বাংলাদেশের উত্তরণ যাত্রা তদন্ত করতে আমাদের সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি উত্তরণমুখী দেশগুলোর পক্ষে মাছ দফা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও পেশ করি এই অনুসারে শেষে তিন দেশের সমন্বিত সম্বলিত দাবি একটি যৌথ বিবৃতি গৃহীত হয় সম্বলিত দাবি সম্বলিত একটি যৌথ বিবৃতি গৃহীত হয় ছয় মাস সকালে আমি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দ্য রাইজ অফ বেঙ্গল টাইগার পোটেন্সিয়ালস অফ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক বিজনেস সামিটে অংশগ্রহণ করি এই অনুষ্ঠানে কাতারের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দ সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন আমি বাংলাদেশ ও কাতারের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জেলে সাজানোর আহ্বান জানাই এ প্রসঙ্গে আমি দুদেশের সরকারের মধ্যে একটি যৌথ ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটি এবং দুদেশের শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠনের সমন্বয়ে একটি যৌথ বিজনেস ফোরাম গঠনের প্রস্তাব করি এছাড়া আমি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সামুদ্রিক গ্যাস অনুসন্ধান জ্বালানি সঞ্চালন ব্যবস্থা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যটন স্টার্ট আপ সহ বিভিন্ন খাতে কাতারের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানাই এদিন দুপুরে আমি আমাদের প্রতিনিধি দল কর্তৃক আয়োজিত সাইড ইভেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন এল ডিসিজ ফর স্মার্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ সোসাইটিস এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম এই ইভেন্টে মিশ্র সিঙ্গাপুর এস্তোনিয়ার মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ওই সিডি আইটিও ডাব্লিউ আইপিও ও এফ এও এর বিশ্বাসগ্রহণ অংশগ্রহণ করেন এ সময় তারা আমাদের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অর্জিত সফলতার প্রশংসা করেন আমাদের রূপকল্প দু হাজার একচল্লিশ অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে পাশে থাকারও আশ্বাস দেন আমি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আমার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কৃষি গবেষণা উৎসাহিত করা দু হাজার নয় সাল থেকে দেশব্যাপী মজুদ ও নিরাপদ ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং একই সঙ্গে স্বাস্থ্য জলবায়ু পরিবর্তন জৈব প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বৃত্তি অনুদান প্রচলন সহ নানাবিধ উদ্যোগের কথাও তুলে ধরি একই দিনে সন্ধ্যায় জিসিসি ভুক্ত দেশসমূহ যেমন ইরাক জর্ডান লেবানন ও তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে আয়োজিত আঞ্চলিক দূত সম্মেলন নিয়ে অংশগ্রহণ করি এই সম্মেলনে জাতির পিতা অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র নীতি ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে নতুন তো দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ারও নির্দেশনা দেয় এসব দেশের সঙ্গে রপ্তানি পোষা বিনিয়োগ আকর্ষণ জ্বালানি নিরাপত্তা প্রবাসীদের স্বার্থ অধিকার সুরক্ষা প্রযুক্তি সহযোগিতা সহ অর্থনৈতিক কূটনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমি আমাদের রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছি একই সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কনসুলার সেবা পরিসর বৃদ্ধি করার পরামর্শ দিয়েছি সাতই মার্চ সকালে আমি এল ডিসি ফাইভ সম্মেলনের এনহ্যান্সিং দ্য পার্টিসিপেশন অফ লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিস এল ডিসিজ ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড রিজিওনাল ইন্টারগ্রেশন শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের গোল টেবিল বৈঠকে বুরুন্ডির রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কো চেয়ারের দায়িত্ব পালন করি আমার বক্তব্যে আমি বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক কানেকটিভিটি ও লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকারে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরি আমাদের উত্তর পরবর্তী সময়ে স্বল্প দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা এবং ঔষধ শিল্প সহ অন্যান্য খাতের সাথে টিপস অব্যাহত রাখা অব্যাহতি রাখার বজায় রাখার আহ্বান জানাই ওই দিন সন্ধ্যামী ঐতিহ্য সাতিক মাস উপলক্ষে কাতার প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক বৃন্দ কর্তৃক দোহাস্ত এম এইচ এম স্কুলে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি 
দেশের চলমান আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাতার প্রবাসীদের অবদান রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাই একই দিনে বিকেলে আমি আমাদের প্রতিনিধি দল কর্তৃক আয়োজিত সাইট ইভেন্ট গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর স্মুথ অ্যান্ড সাস্টেনেবল গ্রাজুয়েশন মার্চিং টুয়ার্ডস স্মার্ট বাংলাদেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম এই ইভেন্টে ডেনমার্কের উন্নয়ন সহযোগিতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ছাড়াও আংটার ডাব্লিউটিও ইউনিডো ও ইসিডি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ এবং বেসরকারি প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন আমি বাণিজ্য বিনিয়োগ শিল্পায়ন যোগাযোগ অবকাঠামো ডিজিটাল প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন খাতে আমাদের সরকারে নেওয়া বিভিন্ন সুদূর প্রসারী কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করি অভিবাসনে ইচ্ছুকদের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা দিয়ে বৈত পথে বিদেশ গমন হুন্ডির পরিবর্তে ব্যাংক বা মানি ট্রান্সফার এজেন্সির মাধ্যমে দেশের রেমিটেন্স প্রেরণ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থেকে স্বাগতিক দেশ আইন কানুন মেনে চলার অনুরোধ জানাই জাতিসংঘ এলডিসি ফাইভ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আমি কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করি পাঁচই মার্চ কাতারে মোহাম্মদ আমির শেখ তামিম বিন হামা বিন খালিফা আল থানির সঙ্গে আমার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে কাতার বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে বৈঠককালে কাতারে মোহাম্মদ আমির আমাকে আশ্বাস প্রদান করেছেন ছয় মার্চ কাতার ফাউন্ডেশনের কাতার ফাউন্ডেশনের সহ প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যানের চেয়ারম্যান আমিরের মাতা শেখা মজা বিনতে নাসরের সঙ্গে আমার বৈঠক হয় ওই বৈঠকে শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা সহ বিভিন্ন খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় শেখা মজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এডুকেশন অ্যাবাব অল ফাউন্ডেশনের আওতায় বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে বারো মিলিয়ন ডলার অনুদান সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন চৌঠ মার্চ বিকেলে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনীয় গুতারেসের সঙ্গে আমার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আমি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে সঙ্গে তাঁর চলমান আলোচনা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই আমি মায়ানমারে দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং কক্সবাজার থেকে ভাষাঞ্চলে আর রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর বিষয়েও জাতিসংঘের সহযোগিতা আহ্বান জানাই একই সঙ্গে জাতিসংঘের সাধারণতম অধিবেশনে সাধারণতম সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কৌশির সঙ্গে আমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় এছাড়া আন্টারের মহাসচিব রেবেকা গ্রিনস্প্যান আইটিওর মহাসচিব ইউএনডিপি এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডেনমার্কের উন্নয়ন সহযোগিতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপস বিষয়ক কমিশনার আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এছাড়াও কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা আমার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে আমার সফরসঙ্গী হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কাতার সফর করেন তারা বিভিন্ন ইভেন্টে যোগদানের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠককে অংশগ্রহণ করেন আটই মাস সকালে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে দোহা ত্যাগ করি আমাদের যাত্রাপথে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সৌজন্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত স্মারক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি এই সম্মেলনে আমরা রূপকপে দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নের পথে এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং এসডিসি এসডিসি এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তুতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবহিত করেছি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে আমরা দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনে আমাদের জন্য প্রযোজ্য বিষয়গুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি আমরা আশা করব এই প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনে জাতিসংঘের আওতায় সাস্টেনেবল গ্রাজুয়েশন সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি স্থাপনের ব্যাপারে যে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে তা যথাযথভাবে এগিয়ে যাবে কারণ মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস এ মাসটা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনারা জানেন সাতই মাস অবশ্যই দেশ থাকতে পারিনি কিন্তু সেখানে আমরা উদযাপন করি কারণ জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ যে ভাষণে তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং যার ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি সাতারই মার্চ জাতির পিতার জন্ম দিবস ছাব্বিশে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস কাজের জন্য এই মাসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ বাবনের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই আর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার সালাম পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট মাত্র তিন বছর সাত মাস জাতি পিতা হাতে সময় পেয়েছিলেন দেশটি গড়ে তুলতে একটা যুদ্ধ উদ্দেশ্য দেশ 
একটি প্রদেশ শোষিত বঞ্চিত মানুষের দেশ দারিদ্রপ্রীত মানুষের দেশ সেই দেশকে মাত্র তিন বছর সাত মাসের মধ্যেই তিনি স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করে দিয়ে যান এই অসাধ্য সাধন বোধ হয় একমাত্র জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষেই সম্ভব ছিল তার মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু তারপরেই আসে আমাদের দেশে অমানিশার অন্ধকার কারণ পঁচাত্তর সালের পর থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলের পালা হত্যা কু ষড়যন্ত্র এবং এগুলি চলতে থাকে যা ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ প্রথম সরকার গঠন করে মানুষের সেবা করে এরপর দ্বিতীয়বার দু হাজার সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমরা সরকার গঠন করে এ পর্যন্ত আমরা কাজ করে আমাদের যে লক্ষ্য ছিল দু হাজার আটের নির্বাচনে যে ইশতেহার ঘোষণা দিয়েছিলাম যে দু হাজার একুশ সালে আমাদের যে রূপকল্প আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি সেটুকু আজ আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ আজকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে কাজী সেই জন্য আমি বলেছি যে এলডিসি হিসেবে বোধ হয় এবারই আমাদের শেষ অংশগ্রহণ এরপর আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা উন্নয়নশীল দেশের অনুষ্ঠানে যোগদান করব বলে আমরা আশা রাখি জাতির পিতার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই আর পনেরোই আগস্ট আমাদের সেই কালো জীবন যেদিন আমি বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি সব হারিয়েও একটাই প্রচেষ্টা আমার হাতে ছিল যে কি করে এই দেশটাকে স্বাধীনতার চেতনায় গড়ে তোলা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করে তাদের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা অন্তত পক্ষে এটুকু বলতে পারি খুব মানে উঁচু বাতায় না হলেও অন্তত মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটাতে আমরা সক্ষম হয়েছি তবে এই কোভিড নাইন্টিন আর ইউক্রেন যুদ্ধ স্যাংশন এটা শুধু আমাদের দেশ না সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তবে তার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি যে আপনারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনার সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চৌধুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার যারা সাথে ছিল তারা পরে বলবে না তারা আপনি যারা সাথে ছিল তারা পরে বলবে আপনি যা যা মিস করেছেন নেত্রী একটু ধরিয়ে দেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা সম্পাদকদের একটা দল আমাদের উদ্যোগী আপনার অনুমতি প্রেক্ষিতে আপনার সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল আমরা রীতিমতো অসুস্থ হয়ে ফিরেছি আপনি দেখলাম যে জয় বাংলা কনসার্টে প্লেন থেকে নেমে জয় বাংলা কনসার্টে ততদিন আমরা অসুস্থ সো এই হবগুলি আপনি শুধু অফিসিয়াল প্রোগ্রামগুলি বলেছেন বহু লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে আরও বহু অনুষ্ঠান ঘটেছে আসলে যেহেতু ছিলাম এটা না বললেই নয় গোটা কাতার ছিল বাংলাদেশময় এবং গোটা সেশনটে ছিল শেখ হাসিনাময় এবং আপনাকে ঘিরেই আমাদের ইভেন্টগুলি ছাড়াও অন্যান্য যে সাইড ইভেন্টগুলি প্রত্যেকটাতে আপনাকে রেকর্ড দেখাবো প্রত্যেকটাতেই ঘুরে 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 বাংলাদেশের নাম এসেছে এবং বাংলাদেশ হয়েছে একটা রোল মডেল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি বলেছেন ওই সিডির প্রতিনিধি যিনি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আপনি বলতে ভুলে গেছেন যে তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ধারণা থেকে স্মার্ট সোসাইটিকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছেন বলেছেন বাংলাদেশের তাদের পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় স্মার্ট সোসাইটির কনসেপ্টটি তারা গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য আংটার থেকে শুরু করে ইউএন ডেটা ব্যাংক থেকে শুরু করে যে বাংলাদেশের যে বাংলাদেশকে ঘিরে যে উচ্ছ্বাস সেটা ওখানে না গেলে আমরা আসলে বুঝতে পারতাম না এবং বাংলাদেশকে ঘিরে উচ্ছ্বাসের আরেকটা নমুনা ছিল বিনিয়োগ সামিটে অতীতে বিনিয়োগ সামিটে আমরাই বেশি থাকতাম এবার বিনিয়োগকারীরা ছিল বেশি এবং এটা 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 দেখার মতো এবং আর একটা ঘটনা নেত্রী আপনি করেছেন যেটা আপনি যে জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে আল জাজিরার সম্পাদকীয় নীতি লিবারাল অসাম্প্রদায়িক সরকারগুলির পক্ষে নয় তারা ক্রিটিক্যাল তারপরেও আপনি তাদেরকে সংবাদ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদেরকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন তারা অনেক কটা ক্রিটিক্যাল প্রস্তুত করেছে তার সমীচীন জবাব আপনি দিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে অভিনন্দন এর পাশে একটা ঘটনা নেত্রী আমরা ছিলাম 
বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর জন্য একটা বড় অর্জন সেখানে ঘটেছে পারস্পরিক সামরিক সামরিক সহযোগিতা চুক্তির অংশ হিসেবে এগারোশো উনত্রিশ জন সেনা কর্মচারী সৈনিক থেকে কর্মকর্তা পর্যন্ত সেখানে ডেপুটেশনে যাওয়ার সুযোগ ঘটবে এটা যদি তুলনামূলক আলোচনা করি এরকম বিষয়টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউএনএ আমাদের প্রায় ছয় সাত হাজার সামরিক প্রেজেন্স আছে এবং এখানে এগারোশো উনত্রিশ দিয়ে শুরু হলো কাতারেও আমাদের চার পাঁচ হাজার আছে এটা একটা ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট হয়েছে হ্যাঁ এবং এটা সংখ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বাড়বে এবং এ পর্যায়ে রেমিটেন্সে মাসে পিএসও বলছিলেন যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলারের একটা রেমিটেন্স আমরা এখান থেকে আসতে পারব পার মান্থ সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আপনাকে এলডিসি সম্মেলন থেকে এটা আসলে বাংলাদেশের উপলক্ষে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টির মতো ছিল সবাই বলছিল বাংলাদেশ তো আগামী বার থাকবে না আমাদেরকে সবাই হাততালি দিয়ে একটা বিদায় দিচ্ছিল যে বাংলাদেশের ফেয়ারওয়েল পার্টি এবং আপনার এই বিশেনারি লিডারশিপের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ট্রান্সফরমেশনাল লিডার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে আমার প্রস্তুতা নেত্রী আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যম দেশীয় আন্তর্জাতিক সবসময় জানতে চাই গত পনেরো বছরে অর্থনীতি জীবনযাপনের মান শিক্ষা স্বাস্থ্যে বাংলাদেশের যে ট্রান্সফরমেশন হয়েছে তার একটা তুলনামূলক চিত্র যদি আমাদের কাছে রেডি রেফারেন্স হিসেবে নেত্রী থাকে আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে দিতে পারবো আর এবং আমরা আমরাও কিন্তু সাইড লাইনের নেত্রী অনেক নতুন বন্ধু তৈরি করেছি দেশি বিদেশি যারা বাংলায় সম্পর্কে কম যন্ত্র আমরা আল জাজিরায় যে ঝগড়া করে এসেছি হেফাজতের ঘটনায় যে তারা মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল তাদেরকে হাতে নাতে দেখিয়ে এসেছি চৌষট্টি জন একজনই মরে নাই ফরজানের উপর সমীকরণ তাদেরকে দেখিয়েছি প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যে এবং রানা প্লাজার কবরস্থানকে তারা হেফাজতের কবরস্থান বানিয়েছিল এবং তারা মোটামুটি ল লজ্জাই পেয়েছে এ ধরনের সাংবাদিকতার জন্য আপনার কাছে যদি আমাদের উন্নয়নের একটা চিত্র যদি পেতে পারতাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্য একটা একটা তুলনামূলক এ আজকে আমি তৈরি করেছিলাম যে দু হাজার ছয় কী ছিল আর এখন আমরা কতটুকু কী করতে হয়েছে অল্প কিছু বিষয় এটা এটা দেয়নি সবাইকে এটা একটু দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় না কার কাছে আছে আমি জানি হয়তো এই জিনিসটা জানতে চাইবেন সেটা মোটামুটি একটা খুব তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে যা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের তুলনা বিবরণী দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার বাইশ চক্ষু মেলে একটি ঘাসের শিশে একটি শিশির বিন্দু তা আমার অবস্থা সেই রকমই অথবা হিন্দিতে একটা কথা আছে ঘর কাপ ডাল বরাবর সেটাই কথা সেটা না যে চেষ্টা করেছি বাংলাদেশে ভাববর্তী তুলতে যে বাংলাদেশ এক সময় সবাই বাংলাদেশ শুনে মনে করতে একটা দুর্যোগ দুর্ভিক্ষ বন্যা খরা এই দেশ এখন আর সেটাকে মনে করে না এখন বাংলাদেশকে রোল মডেল মনে করে অন্তত এই একটা না দু সাল থেকে ২২ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করতে পেরেছি একটা স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছি এর মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত অগ্নিসন্ত্রাস অনেক কিছু এসছে অনেক রকমের ঝামেলা মেটাতে হয়েছে তারপরেও যেহেতু একটা সরকারের থেকে একটা গণতান্ত্রিক ধারা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম একটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই এই উন্নয়ন করাটা সম্ভব হয়েছে এটা হলো বাস্তব আর সবচেয়ে বড় কথা যে যে আওয়ামী লীগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে গড়া যে সংগঠন নিয়ে তিনি যুদ্ধ বিজয় করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ দিয়ে কাজ করে আর এই দেশটাকে অবশ্যই আমরা চাই যে আমরা যুদ্ধে বিজয়ী জাতি কাছে বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে চলবো সেটাই আমাদের কথা সেটাই আমরা করতে চেয়েছি ধন্যবাদ তাকে কিছু বলবেন বলাতে ধন্যবাদ আমার নাম মঞ্জুরুল ইসলাম আমি সফর সঙ্গে ছিলাম না সেই কোটা থেকে বলছি আপনি অভিনন্দন আপনাকে যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নত উন্নয়নশীল দেশের দিকে যাচ্ছি এই বিজয়ের মাস এই স্বাধীনতার মাসে আপনার শেষ অংশগ্রহণ আপনি যখন সেই সমাবেশ করে ফিরলেন এর মধ্যে আমাদের ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির একটা বিনিয়োগ সম্মেলন বাংলাদেশে হলো এর মধ্য দিয়ে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি তাদের একটি বক্তব্য আপনার বক্তব্যের শেষ অংশে যেটা মিলে যায় যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকলে বিনিয়োগ নাকি আরও বাড়বে 
গত চোদ্দ বছরে আমরা স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করেছি আপনার সময় তিন টার্মে একটি গণতান্ত্রিক সরকার তৃতীয় টার্ম শেষ করতে যাচ্ছে একজন রাষ্ট্রপতি তার দুই মেয়াদের সুস্থভাবে সম্পন্ন করে শেষ করে যাচ্ছেন আর কি হলে পরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকবে সেটার ব্যাপারে আপনার কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন শুড বি রিওয়ার্ডেড নট পানিশ আপনি জেনারেসিটি দেখিয়েছেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে কিন্তু বিশ্ব বিবেক যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করছে ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থ সাহায্য কমে যাচ্ছে সে জায়গায় আপনার জেনারেলসিটি কি রিওয়ার্ডেড না হয়ে পানিশের দিকে যাচ্ছে কি না অর্থাৎ আপনার যে উন্নয়ন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই রোহিঙ্গাদের ধারণ করতে গিয়ে আমরা যে অর্থনৈতিক চাপ সমন্ব সম্মুখীন হচ্ছি সে জায়গায় মাত্র কদিন আগে আমরা দেখলাম যে সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতা করলো চীন আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহযোগী ভারত এবং চীন তাদের এরকম কোন মধ্যস্থতার উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করব কিনা অথবা আপনি আহ্বান জানাবেন কিনা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে যে উন্নয়ন হয় সেটা আমরা প্রমাণ করেছি এবং এই জন্য অনেক ধৈর্যের দরকার অনেক গাল বন্ধ অনেক কিছুই তো শুনতে হয় আর প্রতিনিয়ত তো সমালোচনা শুনেই যাচ্ছি আর আমরাই সুযোগ করে দিয়েছি কারণ বাংলাদেশে তো আর এত টেলিভিশনও ছিল না রেডিও ছিল না আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরই সব আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি তাই সকলের সুবিধাও আছে কথা বলার অবশ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি দেশ বিদেশ থেকেও বসে বসে আমাদের সমালোচনা করে করার সুযোগ পাচ্ছে তো আমাদের করে দেওয়া জিনিস দিয়ে সুযোগ পেয়ে আমাদেরকে সমালোচনা করে আবার এটাও শুনতে হয় কিছুই করি নাই এটাও শুনতে হচ্ছে তো যে যেটা বলুক আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে কি না দেশের মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ আছে কি না আর যে লক্ষ্যটা আমরা স্থির করেছি যে না এই সময়ের মধ্যে আমার দেশ এই পরিমাণ উন্নয়ন আমরা করব সেটা করতে পেরেছি কি না সেটা হলো সব থেকে বিবেচ্য বিষয় এবং আমি অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি যে আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছি সক্ষম হয়েছি এই কারণে জনগণই হচ্ছে আমাদের মূল শক্তি জনগণ আমাদের পাশে ছিল সেই জন্য আচ্ছা এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে অনেকের মাঝে একটা দ্বিতীয় দ্বন্দ থাকে অনেক সময় অনেকে এই সুযোগটা পেয়েও গ্রহণ করে না আমাদের মধ্যে যেহেতু কোভিড উনিশ যখন দেখা দিল তখন একটু দ্বিধার দ্বন্দ্ব অনেকে ছিল যে এটা আমরা করতে পারবো কিনা বা এটা আমাদের এখনই গ্রহণ করা সম্ভব কিনা উচিত কিনা আমি কিন্তু সেখানে বলছি না আমরা পারবো যে যে কারণে জাতিসংঘ একেবারে সাধারণ পরিষদে এটা অনুমোদিত হয়ে গেছে কাজে আমরা সেই সুযোগটা নিয়েছি এখন আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার পালা আমরা এগিয়ে যাব এরই মাঝে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিরও চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি আমি বিশ্বাস করি যে এটা কেউ কিছু করতে পারবে না হয়তো সাময়িক কিছু একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু সেটা মোকাবেলা করবে আমাদের জনগণই আর স্থিতিশীল পরিবেশ হ্যাঁ আমাদের সামনে নির্বাচন অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি যে আমাদের আমরা যদি সেই পঁচাত্তর সালের পর থেকে যে সমস্ত নির্বাচন এক এক হয়েছে সেই নির্বাচনের চিত্রগুলি যদি একবার দেখি আর আমরা সরকার আসার পরে যে নির্বাচনগুলি হচ্ছে অন্তত সেই ধরনের চুরি বা ভোট দখল করা বা ভোট কারচুপি করা সেই সুযোগটা তো আর এখন নেই এখন ছবি সব ভোটার তালিকা ওই এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে বিএনপি ভোটার তালিকা করেছিল এখন আর সেটা কেউ করতে পারবে না এখন ছবি সহই ভোটার তালিকা আইডি কার্ড হয়ে গেছে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সিল মাঝে ব্যাক্স ভরে ফেলে দেবে সে সুযোগটাও নাই তারপর ইভিএম করতে চেয়েছিলাম কারণ সবাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোট দেবে খুব দ্রুত রেজাল্ট পাবে অনেকেরই আপত্তি তো যখন সবাই এত আপত্তি তখন ঠিক আছে এটা নির্বাচন কমিশনের উপরে যতটুকু তারা পায়ে করবেন তো করতে পারলে ভালো হতো আমি মনে করি অন্তত মানুষ তার ভোটের অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারত একটা আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারত সেটা নিয়ে যখন এত আলোচনা সমালোচনা এটা আমরা যা আমাদের নির্বাচন কমিশনের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি স্থিতিশীলতা স্থিতিশীলতার জন্য যে দরকার যে নির্বাচনটা যাতে সুষ্ঠু অবাধ হয় এখানে মনে রাখতে হবে যে আওয়ামী লীগ সরকারি প্রথম নির্বাচন কমিশন নিয়োগের জন্য একটা আইন করে দিয়েছে সেই আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন সবসময় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের সাথেই সম্পর্কিত ছিল অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিল 
আমরা কিন্তু সেখান থেকেও তাদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছি বাজেটে তাদের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তারা সেটা খরচ করতে পারবে সেইভাবে তাদেরকে কিন্তু আর্থিক যে মানে স্বতন্ত্রতা সেটাও আমরা তাদের দিয়ে দিয়েছি নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ অবাধ নিরপেক্ষ করেই আমরা গড়ে তুলেছি এই কারণে যে জনগণের ভোটের অধিকার জনগণ প্রয়োগ করবে জনগণ যাকে খুশি ভোট দেবে স্লোগান তো আমাদেরই স্লোগান যে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব আমাদের যে আন্দোলন আগা করে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য করেছি তার লক্ষ্য ছিল যে গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে জনগণের ভাতের অধিকারটা অর্থাৎ তাদের খাদ্য নিরাপত্তা তাদের জীবন মান উন্নত করা সেই ভোট ও ভাতের অধিকারের আন্দোলনও কিন্তু আমাদেরই করা আওয়ামী লীগই করেছে এবং সেটা কিন্তু আজকে আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি অর্থাৎ এ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন সংগ্রামে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের কাছে যে যে কথা আমরা দিয়েছি প্রত্যেকটা কথাও কিন্তু আমরা রেখেছি হ্যাঁ মাঝখানে যে ইউ করোনা ভাইরাসের অতিমারী আর ইউক্রেন যুদ্ধ যদি না হতো আমরা তো আমাদের প্রবৃদ্ধি আট ভাগের উপরে তুলেছিলাম আমরা তো আরও আগে এগিয়ে যেতে পারতাম আমাদের দারিদ্রের হার আমরা বিশ ভাগে নামিয়ে নিয়েছিলাম আজকে এই করোনাকালীন এই দুই বছর তিন বছর আর যুদ্ধকালীন সময়টা যদি না থাকতো তা আমরা আরও অন্তত দুই তিন পার্সেন্ট আমরা কিন্তু দারিদ্র কমিয়ে আনতে পারতাম নানা কারণে হয়তো এটা হয়নি তবে এখানে থেমে থাকলে তো হবে না আর হতাশা বলো কিছু নেই অন্তত আমি কখনো হতাশায় ভুগি না আমার একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলি তাহলে আমার তো হারাবার কিছু নেই বাবা মা বাই সব হারিয়ে আমি আছি শুধু দেশের জন্য আমি আর কোনো কিছু মনে রাখতে পারি না আমার বাংলাদেশের মানুষের কথা মনে রাখি বাংলাদেশের উন্নয়নের কোথায় কি করতে হবে ওইটুকুই মনে রাখতে পারি ওইটুকু স্মরণশক্তি আছে আমার তো সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি আর কোনো প্রশ্ন ও রোহিঙ্গা শুধু হ্যাঁ আমি বলি না রোহিঙ্গা আমাদের দেশে আমরা আশ্রয় দিয়েছি হ্যাঁ যুদ্ধকালীন সময়ে এই রোহিঙ্গার উপরে যে সকলের একটা যে দৃষ্টি ছিল সেটা কিছুটা সীমিত হয়ে গেছে কারণ এখন ইউক্রেনের যারা রিফিউজি বা অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেদিকে তাদের ফোকাসটা চলছে সেই দিকে দৃষ্টিটা চলে গেছে এদেরকে আমরা যেহেতু আশ্রয় দিয়েছি দায়িত্বটা আমাদেরও আছে মিয়ানমারের সাথে আমরা কিন্তু ঝগড়া করতে যাইনি মিয়ানমারের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি তাদেরকে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করছি যে তাদের নাগরিক তাদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত কিন্তু তাদের মাঝে সেই লক্ষণটা দেখা যাচ্ছে না যার জন্য আমাদের কিছুটা সমস্যা অবশ্যই পড়তে হবে এই জন্য যে এত বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের থাকা খাওয়া চিকিৎসা সব কিছু তারপরেও এটা মনে রাখতে হবে প্রথম যখন রোহিঙ্গা আমাদের দেশে আসতে শুরু করলো প্রথম কয়েক মাস কিন্তু আমরা নিজেদের টাকায় নিজেরাই কিন্তু তাদেরকে মানে তাদের থাকা খাওয়া চিকিৎসা সব ব্যবস্থা কিন্তু বাংলাদেশ এককভাবেই করেছিল এরপর অন্যান্য দেশের সহযোগিতা আসাতে একটু সুবিধা হয় তো আমি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে আমরা একটা বলেছি যে তাদেরও প্রচেষ্টা চালানো উচিত যাতে মিয়ানমারে তারা যায় আর দ্বিতীয় কথা ভাষাঞ্চলে যে আমরা এদের থাকার ব্যবস্থাটা করেছি কারণ আমরা চাই এরা সেই ভাষাঞ্চলে যদি যায় অন্তত তাদের কিছু জীবন জীবন জীবিকারও সুযোগটা পাবে অন্তত ভালো একটা পরিবেশে থাকতে পারবে কাজে এটা আমাদের একটা বোঝা কিন্তু আমাদেরও মনে রাখতে হবে উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের বাংলাদেশ থেকে কিন্তু এক কোটি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল বিদেশে আমাদের সেই সময়গুলির কথা মনে করেই কিন্তু মানবিক কারণে আমরা এদেরকে আশ্রয় দিয়েছি এমন মানুষের বিপদে পাশে তো থাকতেই হবে এটা আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম ফরিদ হোসেন আমি ইউএনবি এর সম্পাদক আমি প্রথমে একটা মন্তব্য দিয়ে শুরু করছি তারপরে আমি আমার প্রশ্নটা করব। আপনি যে অস্থিতিশীলতার কথা বললেন তার ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটেই আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে সামনে নির্বাচন এবং আমরা জানি যে এই ধরনের অনেক পরিস্থিতি তৈরি হবে সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের যে আগামী রাষ্ট্রপতি জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেবকে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে বেছে নিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কারণ তিনি একজন জাতির কাছে পরিচিত সাহসী বিজ্ঞ এবং একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে আমরা আশা করছি যে তিনি সামনে এই দিনগুলোতে বেশ ঝড় ঝড় ঝাপটা আসতে পারে তার মধ্যে দিয়ে তিনি দেশকে আগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন আপনার নেতৃত্বে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি যখন কাতারে ছিলেন তখন 
চল্লিশ জন বিদেশি নাগরিকের একটা বিবৃতি বা একটি আপিল সেটা এসেছিল আমি জানি না যে আপনার কাছে সেটা পৌঁছেছে কি না আপনার দপ্তর আপনি দেখেছেন কি না এবং এটা ওয়াশিংটন পোস্টে বিজ্ঞাপন হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এটা আপনাকে আপনার অ্যাড্রেসে এটা পাঠানো হয়েছে আপনি পেয়েছেন কি না এটা আমি জানতে চাই আর হচ্ছে যে এই বিবৃতি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য আমি আশা করছি ধন্যবাদ প্রথমে একটা কথা বলে আপনি কিন্তু এটা ভুল করছেন এটা কিন্তু বিবৃতি ঠিক না এটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং যে চল্লিশ জনের নাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেটা আমাদের বিশেষ একজন ব্যক্তির পক্ষে এর উত্তর কি দেবো যাই না তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্নটা হল যে যিনি এত নামি দামি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত তার জন্য এই চল্লিশ জনের নাম খয়রাত করে এনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে হবে কেন তা আবার বিদেশি পত্রিকায় এটাই আমার প্রশ্ন আর কিছু না যে অ্যাড দিতে হলো কেন প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপন কেন দিতে হলো আমার যে যে আই হোক আমার দেশে কতগুলি আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী সব চলবে এবং সেটা চলে আমাদের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন আমরা শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করি যারা ট্যাক্স ঠিক মতো দেয় সেটা আলাদা বিভাগ আছে ট্যাক্স আদায় করে কেউ যদি এখন এ সমস্ত বিষয়ে কোনো রকম মানে আইন ভঙ্গ করে বা শ্রমিকদের কোনো অধিকার কেড়ে নেয় শ্রম আদালত আছে সেটা দেখে এই ক্ষেত্রে আমার তো কোনো কিছু করার নেই সরকার প্রধান হিসেবে যেখানে আমাকেই বা কেন বলা হলো এর বাইরে আমি আর কি বলবো পদ্মা সেতু কিন্তু করে ফেলেছি খালি এইটুকু সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি প্রভাস আমি এটিএন নিউজে কাজ করি আপনি প্রায়ই বলেন যে এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি রাখা যাবে না আমি এতদিন ভাবতাম যে এটা কথার কথা কিন্তু আমি যখন জানলাম যে গণভবনকে আপনি একটি খামারে পরিণত করেছেন তখন ভাবলাম যে আপনি যা বলেন তা মিন করেই বলেন আপনি অপচয় কমানোর কথা বলেন কয়েকদিন আগে ছোট্ট একটা নিউজ দেখলাম যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের খরচ অর্ধেক হয়ে গেছে তার মানে সেটাও আপনি মিন করে বলেছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রশ্নটা করতে চাই আসলে দ্রব্যমূল্য নিয়ে সামনে রমজান আমরা জানি যে আসলে যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের অর্থনীতি টালমাটাল ডলারের দাম জ্বালানি দাম বিদ্যুতের দামও বেড়েছে কিন্তু তার এবং আমি জানি যে আপনার নেতৃত্বে আমাদের মঙ্গা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের পুষ্টিতে একটু টান পড়েছে মানে মুরগির দাম বেড়ে গেছে ডিমের দাম বেড়ে গেছে সামনে রমজান আমি জানি যে আপনার সরকার অনেক চেষ্টা করছে কালকেও আমার মুখ্য সচিব অনেক পদক্ষেপের কথা বলেছেন তবু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যাতে সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হতে পারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রমজানটা আমরা স্বস্তিতে পার করতে পারবো কিনা আপনাকে ধন্যবাদ দেখুন রমজান হচ্ছে কিছুটা সাধনের তাই না আমাদের নবী কবি সাল্লা সালামও বলেছেন এবং আল্লাহরও নির্দেশ এই সময় কিছুটা সাধন করতে হবে আমাদের সেই কিছুটা সাধন তো করতেই হবে পাশাপাশি রমজানের দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে ইতিমধ্যেই আমরা যা যা প্রয়োজনীয় সবই কিন্তু আমরা ক্রয় করে আনছি তা যত দামি হোক বিশ্বের প্রত্যেকটা পণ্য মুদ্রাস্ফীতি এখন এত বেশি যেটা আমি এর আগেও বলেছি যে এখানে দুশো ডলার দিয়ে যে গম কিনতে হতো তা কিনতে হচ্ছে ছয়শো ডলার দিয়ে ভোজ্য তেল জ্বালানি তেল চিনি সব কিছুরই কিন্তু দাম বেড়েছে তারপরেও কিন্তু আমরা সাধ্য মতো আমরা ক্রয় করে সেগুলি নিয়ে আসছি এমনকি পরিবহন খরচ পর্যন্ত বেড়ে গেছে আমরা নিয়ে আসছি আমরা শুধু বাংলাদেশ না আমরা দেখি সারা বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি আপনারা জানেন যে অনেক উন্নত দেশ সেখানে কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যে একটা পরিবার থেকে সে তিনটের বেশি টমেটো কিনতে পারবে না বা এক প্যাকেটের বেশি ডিম হয়তো চারটা প্যাকেট অথবা আটটা প্যাকেট যাই হোক সেটা কিনতে পারবে না বা এই এক লিটার বা দুই লিটার বেশি তেল কিনতে পারবে না আমরা কিন্তু এখনও সে পর্যায়ে যাইনি সেখানে আমি এই জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান করেছি আমাদের মাটি আছে মানুষ আছে আমরা আহ্বান এই জন্য যে 
আমরা আমাদের যত অনাবাদি জমি আবাদ করব আর সবাইকে আমি বলছি যার যেখানে জমি আছে নিজে কিছু উৎপাদন করেন নিজের চাহিদাটা নিজে পূরণ করেন হ্যাঁ এটা ঠিক আমি করার আগে আমার নিজের কাজ আমি করে নিয়েছি কারণ আমার গণভবনে নিশ্চয়ই আপনারা দেখে এসেছেন কিছুটা এক সবজি টবজি যা আছে বা হাঁস মুরগির খামার এদিকে গরু ছাগল মাছ আমার কিন্তু সবই আছে কাজে আমরা এটা নিজেরা করি তারপর সবাইকেই বলি এমনকি আমার গ্রামের বাড়িতে যত অনাবাদি জমি ছিল শুধু আমাদের নিজেদের পরিবারের জমি না একই সাথে আমাদের গ্রামের যাদের জমি আমি সেগুলিও এখন তো মানে আমরা কৃষি যান্ত্রিক কথায় গেছি স্কাবেটার দিয়ে সে সমস্ত জমিগুলি হয়তো তিরিশ বছর ধরে অনাবাদি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি সেগুলি আবাদের আওতায় চলে এসেছে শুধু তাই না বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একবার গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কোন কোন এলাকায় কি কি দুরবস্থা যেগুলো আমার চোখে দেখা সেখানে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি এবং সেখানে যাতে ফসল ফলে মানুষের অবস্থার জন্য ভালো হয় আমরা কিন্তু সেই পদক্ষেপটা নিয়েছি আজকে একটা ঘটনা বলে আমি এগুলো আবার মাঝে মাঝে তথ্য সংগ্রহ করি আমাদের যে সমবায় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আছেন স্বপন কুমার ভট্টাচার্য তাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই রংপুরের গঙ্গাচড়ার নৈহালি বলে একটা ইউনিয়ন ওই আপনারা জানেন উত্তরবঙ্গে সবসময় মঙ্গা লেগে থাকতো তো এই মঙ্গা অবস্থা কিন্তু আমরা গিয়েছি সেখানে রিলিফ দিয়েছি তো সেখানে আমার আপনাদেরও মনে থাকা উচিত যে একবার পত্রিকাও এসছিল যে সারি সারি কঙ্কালের মতো মানুষ গায়ে কাপড় নেই মানে হার আর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই আমি নিজে সেই নৈহালি গ্রামে যাই সেখানে রাস্তাঘাটও ছিল না খুব কষ্ট করে সেখানে আমরা পৌঁছাই সেখানে সত্যি দেখি যে মনে হচ্ছে জীবন্ত কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে তো আমরা আসার পরে এই সমস্ত এলাকাগুলিতে মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা করা আমরা অনেক কাজ করাচ্ছি তো সেখানে স্বপন গিয়েছে আজকে আমাকে রিপোর্ট করলো যে না এখন আর মানুষের মধ্যে সেই অবস্থা নেই মানুষের পরিবর্তন হয়ে গেছে তারা সেখানে তৈরি তরকারি ফলাচ্ছে ফসল ফলাচ্ছে তারা অনেকটা ভালো আছে কারণ আমার খোঁজা কথা এই জন্য যে যেখানে যেখানে আমাদের মানে আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি আপনার জানেন যে প্রত্যেকটা ভূমিহীন মানুষকে আমরা ঘর তৈরি করে দিচ্ছি বিনা পয়সায় আর ঘরের সাথে সাথে তাদের জীবন জীবিকারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি রংপুর তার ঘোরা হয়ে গেছে এখন গাইবান্ধাও গেছে এখন তাকে আমি বলছি কুড়িগ্রাম যেতে এই একটা জেলার ভিতরে ষোলোটা নদী মানুষের খুব বেশি একটা কর্মসংস্থান নেই তারপরেও সেখানে কিন্তু এখন মঙ্গা হয় না অন্তত তাদের উৎপাদন হয় কিছু ব্যবস্থা আর্থিক সচ্ছলতা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হয়ে গেছে কুড়িগ্রাম থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে ঢাকায়ও আসা যায় ব্রিজ ট্রিজও করে দিয়েছি কিন্তু তারপরেও সেখানকার মানুষের কি অবস্থা আছে এবার আমি নির্দেশ দিই এবার তোমার দায়িত্ব কুড়িগ্রাম যাওয়া তার আগেও আমি আমাদের কৃষক লীগের একজন পাঠিয়ে ওখানে আরও কোনো মানুষ গৃহহী না আছে কিনা সে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেটা ওই উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা হয়ে গেছে কারণ আমরা সরকারিভাবে যেটা পেয়েছি তার বাইরেও কোনো কেউ বাকি থাকলো কিনা সেটাও নিচ্ছি সেভাবে আমি বলবো যে আমাদের যেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি দেখা গেছে তা আমাদের পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে নিজেদের উপরেই আমাদের দায়িত্ব আমরা আমাদের ফসল উৎপাদন করব কাজে আমাদের সামনে রমজান আমরা যখন পেঁয়াজের উপরে নির্ভরশীল ছিলাম এখন আর পেঁয়াজের উপরে নির্ভরশীলতা নেই আমরা এখন কিন্তু পেঁয়াজ উৎপাদন করি গণভবনে ছেচল্লিশ মন পেঁয়াজ ইতিমধ্যে আমরা তুলেছি আরো পঞ্চাশ মন উঠাবো কোনো চিন্তা নেই সে গাছ এখন চারা দেওয়া আছে তা আমার কথা যে ইচ্ছে করলে আমরা কিন্তু সেটা করতে পারি আমাদের হাউ তাস করা লাগে না আমাদের মাটি এত উর্বর এত ভালো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের নিজেদেরও প্রচেষ্টা কিছুটা থাকতে হবে আর সেই সাথে সাথে রমজান মাসে আমাদের চালের কোনো অভাব নেই একুশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য আমাদের এখন মজুদ আছে আমরা এই মার্চ মাসেই আমরা মানুষকে কিন্তু বিনা পয়সা খাবার দেওয়া আমরা যেটা উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা এক কোটি মানুষের জন্য এক কোটি পরিবার তাদেরকে আমরা ফেয়ার প্রাইস কার্ড দিয়ে দিচ্ছি বিশেষ পারিবারিক কার্ড সে কার্ড দিয়ে তারা তিরিশ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারবে সে সাথে ডাল তেল চিনি এগুলি তারা কিনতে পারবে এবং এখন ছোলাটাও তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আর তার থেকে আরও একটু কম আয়ের যারা তাদেরও প্রথমে পঞ্চাশ লক্ষ ধরেছিলাম প্রয়োজনে এক কোটি লোক যদি পাওয়া যায় তাদেরকেও আমরা 
ওই কার্ডের মাধ্যমেই এই পণ্যগুলি মাত্র পনেরো টাকা কেজি দিয়ে চাল কিনতে পারবে আর যারা একেবারেই মানে কর্মক্ষম না কাজ করতে পারেন না আমরা তো বিজিডি বিজিএফ এর মাধ্যমে তাদেরকে তিরিশ কেজি করে চাল মাসে দিয়ে দিচ্ছি এইভাবে কোনো স্তরের মানুষের জন্য কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থাটা আমরা করেছি এখানে একটি জিনিস আমি বলবো যে অনেকের একটা প্রবণতা থাকে যে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে আমি অনেক কিনে ঘরে মজুদ করি দেখা গেল যে এত নুন কিনে মজুদ করে ফেলছে যে তা গলে পানি হয়ে গেল বা এত পেঁয়াজ কিনে রেখে দিল যা পচে গেল এটা যেন কেউ না করে এটা আমি বিশ্বাস করে মিডিয়াতেই আমি বলবো যে কেউ এভাবে মজুদ করতে যাবেন না যখন যেটুকু দরকার সেটা বাজার থেকে নেবেন আর নিজেদের ঘরে উৎপাদন করেন যে যা পান উৎপাদন করেন আমাদের তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের প্রচেষ্টা আছে আর সেই সাথে কিছু আছে মজুদকারী তা মজুদ করে রাখার চেষ্টা করে আর আমাদের কিছু কিছু বিরোধী দল তো আছেই সব জায়গায় একটা ঝামেলা পাকানোর জন্য একটা চেষ্টা একটা মানে কথা এই পাঠে কোনো একটা কথা ছড়ালো মিথ্যা একটা ধোঁয়া তুলল এগুলি তো হবে এখানে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই অন্তত মানুষের যাতে কোনো কষ্ট না হয় রমজান মাসে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আমরা করছি আর হ্যাঁ ডিম বা মুরগি এটা কিন্তু অনেকটা এক একটা আমাদের কিন্তু ছয়টা ঋতুর দেশ আমাদের মানে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তনটা আসে সেখানেও কিন্তু কখনো উৎপাদন বাড়ে কখনো উৎপাদন কমে এটাও ঠিক আবার দাম খাদ্য দ্রব্য নিয়ে সমস্যাটা হচ্ছে আমি খুব বেশি দাম কমাবো তাহলে যারা উৎপাদনকারী তারা মূল্য পাবে না তাদের সমস্যা আবার দাম বাড়লে যারা নির্দিষ্ট আয়ের তাদের জন্য সমস্যা সেই ক্ষেত্রে সকলকে যদি একটু মানে সমস্যা থেকে করে চলতে পারে তাহলে আমার মনে হয় কোনো খুব একটা কষ্ট হবে না আর দেখুন এক সময় শুধু খাদ্যের চিন্তাই ছিল এখন কিন্তু আমিষের ব্যবস্থাটাও আমরা করেছি আমাদের ডিম উৎপাদন দুধ উৎপাদন মাংস উৎপাদন মাছ উৎপাদন আমাদের কিন্তু সব কিছু বেড়েছে তরি তরকারি ফল মূল যে সমস্ত জিনিস কবে শীতকাল আসবে একটু সিম খাবো একটু ফুলকপি খাবো পাতাকপি খাবো গাজর খাবো এখন কিন্তু তা নাই এখন বারো মাস খেতে পারেন অন্তত আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে এখন বারো মাসে এগুলি উৎপাদন করা করতে পারে সেই গরমকালে টমেটোও পাওয়া যাচ্ছে সবই পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে এটা যেটা একটা মানে সিজনে হয় তা হয়তো অফ সিজনে হলে দামের একটু তারতম্য হতে পারে কিন্তু হচ্ছে কিন্তু আমরা করছি কোনো কিছু আমরা বাদ দিচ্ছি না এখন বিভিন্ন জায়গায় আমি গেলাম কিশোরগঞ্জে প্রচুর ভুট্টা চাষ শুধু ধানই এখন চাষ হচ্ছে না এখন সেখানে মানুষ ভুট্টাও চাষ করছে এই ওই রংপুর এলাকায়ও এখানে ভুট্টা চাষ করছে তারা মিষ্টি কুমড়া লাউ সব চাষ করছে প্রচুর কাজে খাদ্য আর খাদ্য অভ্যাসটাও আমাদের একটু সুষম খাদ্যটা খেতে হবে আমরা ভাত বেশি খাই ডায়াবেটিসে ভুগি তা আমরা যদি ভাত সবজি শাক সবজি বেশি করে একটু ব্যালেন্স করে খাই তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিসের কষ্টটাও চলে যায় রাস্তাঘাট হয়ে গেছে হাঁটা লাগে না এমন রিক্সা ভ্যানে চড়ি সেটাও আবার একটা লক্ষণ সেটাও আবার ডায়াবেটিসে কারণ যেটা খাচ্ছি সেটা তো আর যাচ্ছে না সেই জন্য সেটাও একটা সমস্যা আমি এটা না জেনে বলছি না আমার গ্রামে মেয়েদের জিজ্ঞেস করেছি বলছি এখন তো অন্য কাজ নাই আগে রাস্তা ছিল না হাঁটতে পারতাম না এখন ভ্যানে চড়ি তারপর আগে ধান বানতে হতো পানি আনতে হতো উঠোন লাগে এখন সেগুলি কিছু করা লাগে না সব মেশিনে হয়ে যায় তা আমরা আর কি করবো আর আপনি এখন এত খাবার দিচ্ছেন আমরা পেট ভরে খাই আমার পেট ভরে খাবার মোটা হবে বা ডায়াবেটিসের ফুক মোটা হলো নাকি একটু কাজও করতে হবে খাটতে হবে তাই সবাইকে আমি বলবো একটু সুষম খাদ্য নেওয়া বেশি করে শাক সবজি খাওয়া আর এগুলি তো উৎপাদন করার কোনো নাই নিজেরা যেখানে একটা টবে একটা কাঁচা মরিচ লাগালেও তো খাবার সবাই তাজা কাঁচা মরিচটা ভাতের সাথে ভালোই লাগবে খারাপ লাগবে না আর লেবু গাছ লাগালেও সে লেবুটাও খাওয়া যাবে টমেটো আমার আমার ছাদে তো খুব সুন্দর ওই যে চেরি টমেটো হয় আজকে আমি এতগুলি চেরি টমেটো তুলেছি এবং আমার সকালে নাস্তার সাথে আমি ওই অনেকগুলি টমেটোই খেলাম টমেটো আর একটু পনির দিয়ে খেয়ে নিলাম অনেকখানি কাজে এর খাওয়ার অভ্যেসটা আমাদের আস্তে আস্তে একটু বদলানো উচিত কারণ টমেটোতে এত ভিটামিন সি আছে যেটা অন্য কিছু একটা কমল লেবুতেও নাই তো সবাই অভ্যাসটাও বদলানো দরকার তো আমি আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না এখন কেউ যদি মজুদ করে পচিয়ে ফেলে তখন তো আমার কিছু করা থাকবে সেটা জনগণকে সজাগ থাকতে হবে দেখতে হবে আর সাংবাদিকদেরও দৃষ্টিটা রাখতে হবে যে কেউ এরকম কিছু করে কি না কারণ সাংবাদিকরা যখন এত কিছু দেখতে পারে এগুলিও দেখবেন একটু আপনারা সবাই সহযোগিতা করলে বাংলাদেশ আমরা কোনো অসুবিধা পড়বো না ইনশাল্লাহ জাতির পিতা বলেছিলেন 
যেমন মাটি আছে মানুষ আছে মাটি মানুষ দিয়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলব তিনি কিন্তু সেটা করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সেটাই করে গিয়েছিলেন নইলে ওরকম একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে মানে এত অল্প সময়ে স্বল্প দেশে উন্নীত করা এটা সহজ কাজ ছিল না ধন্যবাদ আর কি আর কারো পিছন থেকে কোনো প্রশ্ন আসলো না মহিলা কোনো প্রশ্ন করলো না এটা কেমন কথা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম মাসুদা ভাটকি আমি দৈনিক আমাদের অর্থনীতিতে কাজ করি আপনি দু হাজার আট সালের যে বিশ্ব মন্দা এটা খুব ভালোভাবে সফলভাবে সামাল দিয়েছেন এবং দু হাজার আট সালের বিশ্ব মন্দায় আজকাল আমেরিকান ব্যাংক পড়ে যাচ্ছে আপনি এখন যে বৈশ্বিক অর্থনীতি দুরবস্থা সেটাও মোকাবেলার চেষ্টা করছেন আমরা জানি উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ দুশোতম অর্থনীতির দেশ ছিল আপনার হাতে এসে চৌত্রিশতম অর্থনীতি হয়েছে আমার দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার পরবর্তী সরকার আপনি কোন টার্গেট সেট করছেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন যেতে চাচ্ছেন অর্থনীতিকে কত নাম্বারে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জানি যে ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ গণতন্ত্র যেখানেই আছে সেখানে একটি শ্যাডো সরকার থাকে এবং তারাও সব জনগণের জন্য কাজ করে বিভিন্ন দেশে যায় কা মানে অর্থ নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন দেশে যায় সেমিনার করে বাংলাদেশ মানে দেশের জন্য আপনার বা আমাদের সৌভাগ্য সেরকম কিছু হয় না কেন হয় না আমরা কেন এরকম একটি এরকম একটি শ্যাডো সরকার দেখি না কখনোই যারা বাংলাদেশকে নিয়ে কাজ করতে চায় বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করে বরং আমরা দেখি যে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে বলে যে জিএসপি সুবিধা বাতিল করে দাও বিবৃতি প্রকাশিত হয় বিজ্ঞাপন আকারে আমরা এরকম দুর্ভাগ্য কেন আমাদের ধন্যবাদ স্বাভাবিক যেসব দেশের কথা আপনি বলছেন সেখানে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে আর আমাদের দেশে মিলিটারি ডিক্টেটার কখনো ইমার্জেন্সি সরকার কখনো মিলিটারি ব্যাক সরকার আর আমাদের দেশে জনগণের অধিকারই তো ক্যান্টনমেন্টে বন্দি ছিল জনগণের কাছে তো ছিল না আওয়ামী লীগ আমরা সর্বনা দল আমরা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের ক্ষমতাটা জনগণের হাতে আনতে পেরেছি এইটুকু যার কারণে আজকে দেশটা উন্নতি হচ্ছে আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম আমরা কিন্তু বসে থাকিনি আমরা হয়তো আমাদের এখানে ওই সিস্টেম নাই যে স্যারও গভর্নমেন্ট করা কিন্তু আমরা বিরোধী দলে থাকতে আওয়ামী লীগ আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা কি হবে আমরা ক্ষমতা গেলে ভবিষ্যতে কি করব আমাদের দলীয় নীতিমালা এবং দলীয় প্রস্তুতি কিন্তু সবসময় ছিল আর ছিল বলেই কিন্তু আমরা যখনই সরকার এসেছি আমরা দ্রুত কাজগুলি করতে পেরেছি আর আমরা যে নির্বাচনী ইশতেহারটা ঘোষণা দিই আমরা কিন্তু প্রতি বাজেটে যখন সরকারে থাকি বাজেটের আগে ওই ইশতেহার ধরে কোন কোন কাজ আমরা করতে পেরেছি কোন কোন কাজ এখনো আমাদের সম্পন্ন হয়নি বা কোনটা করতে হবে বা নতুন আমরা কি করব আমরা কিন্তু সেইভাবে বাজেটটা প্রণয়ন করি এবং সেটা আমরা বাস্তবায়ন করি আমাদের উন্নয়ন যে প্রকল্পগুলি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে যে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রাপ্তি আছে দ্রুত একটা কিছু বড় একটা মেলা টাকা পেলাম আর একটা কিছু করে ফেলাম আমরা কিন্তু সেটা করি না আমরা আগে বিবেচনা করি যে কোনটা করলে তার ফলাফলটা জনগণ পাবে বা দেশ পাবে আমরা সেটি বিবেচনা করি কিন্তু সেই উন্নয়ন প্রকল্প আমরা নেই আমরা যখন দু হাজার আটের নির্বাচনে বলেছিলাম রূপকল্প দু আমাদের এখন যেটা সেটা আমি আগেই বলে দিয়েছি নির্বাচন আগেই বলা শুরু করেছি যে আমাদের লক্ষ্যের পরে স্মার্ট বাংলাদেশ কারণ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করে দিয়েছি আর সারা বাংলাদেশেই তো ওয়াইফাই আছে ব্রডব্যান্ড আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি সবই আমরা যেহেতু করে দিয়েছি এখন আমার সকলের হাতে মোবাইল ফোন এবং যে কোনো তথ্য নিতে পারে সবাই সেভাবে স্বাস্থ্য খাতেও আমরা কিন্তু ওই ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করছি আর ডিজিটাল সিস্টেমে আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সারা বাংলাদেশে আমরা করে দিচ্ছি ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কারিগরি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বহুমুখী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করছি তৈরি করছি এই কারণে যে আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করব স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে সবার আগে দরকার আমার স্মার্ট জনগোষ্ঠী দক্ষ জনগোষ্ঠী সেটার প্রস্তুতি এখনই আমরা নিয়েছি এবং সেভাবে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি পাশাপাশি আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্ব ক্ষেত্রেই আমরা এই ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহারের মধ্য দিয়েই আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব আজকে আজকে নিশ্চয়ই আর ওই টেন্ডার বাক্স সিনটাই কেউ শোনে না আগে যেমন টেন্ডার বাক্স সিনটাই হতো এখন তো হয় না কারণ এখন সব অনলাইনেই টেন্ডার অনলাইনে সব কিছু পেমেন্ট থেকে সবই আমরা করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য দু সাল 
এবং সেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করে দিয়েছি দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ তারই ভিত্তিতে আমরা কিন্তু আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবার সেই সাথে জাতিসংঘের এইচডিজি সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা খুব মানে বলতে পারি যে যে সব বিষয়গুলি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য সেগুলি কিন্তু আমরা বাস্তবায়নের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি কাজেই সে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেই করি কাজে সে লক্ষ্যটা আমরা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি এটাই আমরা নির্বাচনী স্থানেই ঘোষণা দেব যে পরবর্তী হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ আর স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য কী কী করণীয় সেটা হয়তো আমরা করেই দিয়েছি এটা সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল কাজে পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে সংশোধন হবে যেটা যখন যেরকম প্রয়োজন সেভাবে করা হবে কিন্তু সেভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আবার এখানে থেকে থাকিনি দু হাজার একশো সালের বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান সেটাও কিন্তু করে দিয়েছি সেই প্ল্যানটা করে দিয়েছি এই কারণে যে এক এটা একটা বদ্বীপ জলবায়ুর অভিঘাতে সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদিও আমরা যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছি তাতে বাংলাদেশের খুব ক্ষতি হবে না কারণ এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে অনেকগুলি দ্বীপ ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছি সেগুলি উন্নতি করেছি আমরা আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে যাদের ঘর বাড়ি করে দিচ্ছি সেগুলি সাইক্লোন মানে সহনশীল ঘর আমরা করে দিচ্ছি বন্যা যেখানে হচ্ছে আমরা যেমন সেখানে ওদিকে সাইক্লোন শেল্টার এখানে বন্যা জন্য কিন্তু আমরা আলাদা শেল্টার করে সেখানেও আমরা সেই বন্যাপ্রবণ এলাকা বা নদী ভাঙন এলাকা সে এলাকার ঘরগুলি এমনভাবে করে দেওয়া হচ্ছে যে ওরকম নদী ভাঙার সম্ভাবনা দেখলেই তার জন্য খুব তা দ্রুত ঘরগুলি খুলে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ডিজাইন করে সেইভাবে ঘরগুলি করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু আমরা এইভাবে করে যাচ্ছি পাশাপাশি নদীগুলি ড্রেজিং করা নদীর নাব্যতা এবং ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো সেই সাথে নৌ চলাচলের পথ তা এছাড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে নৌ পথ সড়ক পথ বিমান সবই তো আমরা উন্নতি করে দিচ্ছি নইলে একই দিনে শত সেতু উদ্বোধন একই দিনে শত সড়ক উদ্বোধন কোনো দিন কেউ করতে পেরেছে কেউ করতে পারেনি মেট্রো রেল টানেল এখন তো পাতাল রেলেরও যুগ আসবে পদ্মা সেতুর কথা আগেই বললাম যে পদ্মা সেতু শুধু পদ্মা সেতু করে এখন সমগ্র বাংলাদেশ কিন্তু একটা যোগাযোগ নেটওয়ার্কে চলে এসেছে একটা হচ্ছে আইসিটি ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরদিকে সড়ক রেল রেল আমরা যথেষ্ট সম্প্রসারণ করে দিচ্ছি কারণ সব থেকে অল্প খরচে রেল চলতে পারে আমাদের আট হাজার পোস্ট অফিসকে আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি তাছাড়া এর আগে তো পাঁচ হাজার দুশো পঁচাত্তরটা আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি আমরা এখন প্রত্যেকটা উপজেলা প্রতিটি জেলা সব জায়গায় কিন্তু ডিজিটালি সংযোগ হয় এই যে আমি বিদেশে এসেছিলাম আমার ফাইল ফোনের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসছে আমি সই করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি কোনো সমস্যা নাই ওখানেই ওইটুকুইতে কাজ হয়ে গেছে কাজে এই যে মানে কাজটা কত সহজ আজকে একটা প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিন্তু আমার প্রযুক্তিতে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ করবো সেটাই আমার পরবর্তী লক্ষ্য সেই ক্ষেত্রে আমাদের যুব সমাজই এগিয়ে আসতে হবে আমাদের ফ্রিলান্সার প্রায় কত পাঁচ লক্ষের উপরে পাঁচ ছয় লক্ষ ফ্রিলান্সারই আছে আমরা যে প্রথম শুরু করেছিলাম লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এখন সেখানে ইউনিয়নে বসেও বিদেশে অর্থ কামাই করছে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করছে বা দেশে কাজ করতে পারছে ঘরে বসে অনেকে কাজ করতে পারছে ফ্রিলান্সিং এবং তাদেরকে আমরা স্বীকৃতি দেওয়া সার্টিফিকেট দেওয়া রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা সেটাও করে দিয়েছি কারণ একসময় দেখা যেত ফ্রিলান্সার ও সেটা আবার কি ফ্রিলান্সার ওটা আবার কি কি কামাই করে বিয়ের বাজারেও মূল্য ছিল না ছেলে বা মেয়েদের যে এটা একটা এটা একটা চাকরি হলো নাকি এমনকি আবার কেউ ছেলে মেয়ে ভর্তি করতে গেছে স্কুলে কারণ না আপনি পয়সা দেবেন কীভাবে সে বলো আমি না আমি দুই তিন লাখ টাকা মাসে কামাই করি ফ্রিলান্সার ওই ফ্রিলান্সার টাচার দেওয়া হবে না আপনি টাকা দেবেন কোথ থেকে আমার কাছে এই তথ্যগুলি আসে তারপরে আমি আমি আসলে আমার ছেলে জয়কে বললাম জয় এভাবে হবে না এদেরকে একটা অন্তত একটা আইডেন্টিটি দিতে হবে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে যে না এটাও তাদের একটা জব তারা কাজ করে এ তারপরে আমরা তাদের জন্য এখন সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা আছে প্লাস তারা টাকা টাকা পাঠালে আমাদের তো আবার কিছু কিছু জিনিস আছে কোন ব্যাংকে টাকা আসলো তো বলে হ্যাঁ এই বিদেশি লোক আপনাকে কেন টাকা দিল এত ডলার কেন দিল হাজার প্রশ্ন সেটাও আমরা এখন সহজ করে দিয়েছি 
যেখানে ওই সব প্রশ্নরা সেটা অর্থ উপার্জন করে নিয়ে আসতে অ্যাব নর্মাল কোনো অ্যামাউন্ট হলে সেটা ধরা হবে কিন্তু একটা লিমিট তো থাকবে সেগুলো কিন্তু সহজ করে দেওয়া হয়েছে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এগুলি দেখে দেখে আমরা কাজ করে দিয়েছি কত কাজ করেছি অত বলে শেষ করতে পারবো না আপনি নিজেরাই খুঁজে পান না তো আমি কি বলবো আর যারা বলা তা তো বলতেই থাকবে আমাদের মানে এখন শ্যাডো গভর্নমেন্ট সেটা কে করবে যে দল বেশি লাভ হয় সে দলের দুই নেতাই হচ্ছে সাজাপ্রাপ্ত আসামি তা সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা না পারবে ইলেকশন করতে না পারবে ক্ষমতা আসতে তা বিএনপি তো তার নিজের নিজের গঠনতন্ত্র নিজে ভঙ্গ করছে কারণ তার গঠনতন্ত্রের আছে যে সাজাপ্রাপ্ত আসামি দলের নেতা হতে পারে না হ্যাঁ সেই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকেই দলের নেতা বানিয়ে রেখে দিয়েছে তো এই দলের কাছে কি আশা করবেন দু হাজার আটের নির্বাচন তিনশো সিটের মধ্যে তারা পেলে প্রথমে উনত্রিশটা সিট পরে বোধ হয় বাই ইলেকশনে একটা তিরিশটা বিশ দলীয় জোট বিএনপির নেতৃত্বে তারা পেয়েছে বিশ দলীয় জোট পেল তিরিশটা সিট আর দুইশো সত্তরটা পেলাম আমরা মহাজোট মানে সব মিলে জাতীয় পার্টির সব মিলেই দুশো সত্তরটা তো তা তারা দু হাজার আটের নির্বাচন যেটা সব থেকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই নির্বাচনেই যখন তাদের ওই দূর অবস্থা এখন তো আমরা অন্তত কাজ করে মানুষের ভিতরে মানুষের আস্থা তো অর্জন করতে পেরেছি যেমন আজকে আমি বগুড়ার খবর নিলাম বগুড়ারও গ্রামে গঞ্জে কিন্তু আমাদের সরকারের প্রতি একটা আস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমার দল করে না অন্য দল করে তাদের মুখ থেকেই আমি কিন্তু আজকে সেই তথ্যটা নিয়েছি আমাদের একজন সংসদ সদস্য আমি বললাম যে কী অবস্থা বলে সাধারণ মানুষ গ্রামের মানুষের একটাই কথা এই সরকারেরই থাকা উচিত এটা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এরপরে কি হবে দেখা যাক ইলেকশন এটা জনগণের ইচ্ছা জনগণ ভোট দিলে আছে না দিলে নাই দিলে আছে না দিলে নাই এমনি আফসোস নেই তো কারণ আমি আমার যেটা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম দু হাজার সাতে যখন আমাকে গ্রেপ্তার করে আমি যখন কারাগারে বন্দি সেই সময় রূপকল্পের কাঠামো তৈরি করি আমি সেই সময় লিখে রেখেছিলাম তারপরে আটের নির্বাচনে আমি সেটাকে সংসদ করে আমাদের যে কমিটি যে ডক্টর রাজ্জাক আছে এখানে আমি তাদের হাতে দিই আমাদের যখন ম্যানুফেস্টো তৈরি হয় যে আমি এইভাবে এইভাবে লিখে রাখছি লিখে রেখেছিলাম এখনকার সময় উপযোগী করে এটা সেটি আমাদের রূপকল্প একুশ হিসেবে আমরা ঘোষণা দিই তো বসে থাকেনি কারাগারেও বসে থাকেনি তখনও দেশের জন্য কাজ করেছে ওটা বড় একটা ভালো সুযোগ ছিল নিরিবিলি বসে বসে লেখার একটা সুযোগ ছিল মাঝে মাঝে রাজনীতিবিদদের থাকে পরে কারাগারে থাকলে পরে লেখার সুযোগ হয় এটাও বাস্তব যা অনেক ধন্যবাদ আর কি হ্যাঁ বলেন সেটা খুবই চমৎকার আমাদের জন্য খুব কাজে লাগবে লেখা এবং টক শোতে আমরা যারা কথা বলি আমি রাজনীতির মাথায় চলে আসি আপনি তো সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন দুইটি আপনি তো রাজনীতিতে নানা চমক দেখান সবশেষ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ দিয়ে একটা বড় চমক দেখিয়েছেন আমার মনে হয় না বাংলাদেশে কেউ এটা প্রেডিক্ট করতে পেরেছে কাজে এটা একজন এর মাঝকে আপনি যখন সাতই মাসে আপনি যখন আপনি যখন সাতই মার্চে দেশের বাইরে ছিলেন আপনার পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক স্থাপন করেছে রাদুয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি এটা কি কোনো বড় রাজনৈতিক চমকের কোনো পূর্বাভাস এটা হলো এক দুই নম্বরটি হচ্ছে আপনি নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন এখানে দলের সাধারণ সম্পাদক আছেন উনি প্রায়শই বলেন যে বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তো যখন আমরা জানি কেউ না কেউ এটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তখন নির্বাচনটি যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেটার জন্য দলগতভাবে আপনার প্রস্তুতি কি একটা কথা বলি প্রথমে যে বলছেন হ্যাঁ সাতই মার্চে বা সাতই মার্চে ফুল দিতে রেদন সিদ্দিকি ববি গেছে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সে গেছে কিন্তু এটা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা অ্যাম্বিশন নিয়ে যায়নি কারণ এটা আমি বলতে পারি যে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি আমার রেহান আমার ছোট বোন আমাদের পাঁচটা ছেলে নেই তারা কিন্তু আপনাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আজকে ইয়াং বাংলা বলেন স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম বলেন যা যা বলেন সিআইআই থেকে সমস্ত যত রকমের গবেষণা ওরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে দেশের সাথে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ 
আমরা যে করেছি আজকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার যে কাজ সেখানে কিন্তু তাদের সকলেরই কিছু অবদান আছে অটিজম নিয়ে কাজ করছে প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ করছে সবাই তারা কিন্তু দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু ওরকম কোনো অ্যাম্বিশন নিয়ে করে নাই এবং এ পর্যন্ত আমি বলতে পারি যে তাদেরকে আমার কোনো আমাদের কোনো দলেরও মেম্বার করিনি কোনো কিছুর মধ্যে তারা আসে না তাদের ওই রাজনৈতিক অভিলাষ নিয়ে করে না তারা জনগণের স্বার্থে করে দেশের স্বার্থে করে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ যাতে না হয় দেখুন প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তো অনেকগুলি অনেকগুলি মানে আমি বলবো এজেন্সি উন্মুখ হয়ে আছে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ওই চল্লিশ জনের নামের যে আসছে ওটার পিছনেও কিছু অ্যাম্বিশন আছে এতে কোনো সন্দেহ নাই যাদেরই ইচ্ছা তারা জনগণের কাছে যাবে নির্বাচন যাতে অবাধ সুষ্ঠু হয় তার জন্য আমি তো আগেই বলে দিলাম যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কি কি সংশোধনী আমরা এনেছি বা বা কীভাবে সংস্কার করা হয়েছে আপনারা যদি সেই চোদ্দ বছর আগে বাংলাদেশ চিন্তা করেন বা আমি বলবো দু হাজার একের নির্বাচনের পরে যে সন্ত্রাস সংঘাত মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন সেই সব কথা যদি একবার ভেবে দেখেন দু হাজার ছয়ের পর সেই ভোটার বিন ভোটার তালিকা সাতের নির্বাচন এই ঘটনাগুলি যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্যই আমরা এই সংস্কারগুলি করে দিয়েছি এখন জনগণের উপর নির্ভর করে যে জনগণ কিভাবে চায় আমাদের প্রস্তুতি সবসময় আছে যে জনগণ যেন স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এই যে কয়েকটি উপনির্বাচন হলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলো শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে ভোট দিতে পারেনি পেরেছে তো নির্বিঘ্নে তারা ভোট দিয়ে গেছে এই ভোটগুলি নিয়ে তো কেউ একটা কথাও বলতে পারেনি পেয়েছে তাহলে সরকার থাকলেও যে ইলেকশন সবসময় নির্বিঘ্ন হতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে অবাধ নিরপেক্ষভাবে হতে পারে সেটা তো আমরা প্রমাণ করেছি আর আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে আর কি প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন কারণ আমরা চাই জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে আমরা সংগ্রাম করেছি আমরা জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে দিয়েছে এবং জনগণের এটা হচ্ছে দায়িত্ব কাজেই আর আমরা যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছি তিনিও কিন্তু অনেক পর খাওয়া মানুষ এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা এমনকি পঁচাত্তরের পর জিয়া রহমান তাকে গ্রেপ্তার করে ডান্ডাবেড়ি দিয়ে রেখেছে কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন প্রতিবাদকারী কাজে এই ধরনের যে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য থেকেই কিন্তু উঠে এসেছে কখনো নাম টাম খুব বেশি একটা প্রচার টচার করতে পারে নাই দেখে যায়ও নাই চায়ও নি আর জুডিশিয়াল সার্ভিসে চাকরি করেছেন তারপরে নিজেই মানে বিএনপির আমলে বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়তেও হয়েছে কাজেই আমি মনে করি যে তার মাঝে ওই মানে একটা দায়িত্ববোধ যেটা বা দেশপ্রেম যেটা যা সব থেকে প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সব থেকে বড় কথা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশপ্রেম রাজনৈতিক সচেতনতা আছে সেই ব্যক্তিত্ব আছে কাজী তাহলে সবসময় এই প্রচেষ্টাই থাকবে নির্বাচন যেন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হয় সেটাই চাইবে কারণ আমরা গণতন্ত্রের জন্যই তো সংগ্রাম করেছি সারা জীবন মিলিটারি ডিক্টেটারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে করে সে আয়ুব খান এহিয়া খান জিয়া এরশাদ এরপরে আবার ব্যাট কি ইলেকশন কি আর্মি ব্যাট সরকার অথবা মানে আর্মি অফিসারের স্ত্রীর সরকার এরকম বহু রকম জিনিস আমরা দেখেছি তো এইগুলি দেখে থেকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বলতে পারেন যে এই দু হাজার নয় সাল থেকে বাইশ এই তেইশ সাল পর্যন্ত অন্তত পক্ষে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে দিতে পেরেছি এখন এটা ধরে রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমার একান না আপনাদের সবার আপনারা এইভাবে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কি না সেটা আপনাদেরও ভাবতে হবে সাংবাদিকদেরও ভাবতে হবে কারণ আপনাদের তো কথা বলার অনেক সুযোগ আমরা করে দিয়েছি এটা তো আগে কেউ দেয়নি এখন তার কেউ কাউকে গলা চিপেও ধরে না টক শো তো চলতেই থাকে তারপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সত্য দিয়ে মিথ্যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ আজে বাজে কত কিছু ছড়াচ্ছে সত্যের জয় হয় এটা কেউ ঠেকাতে পারে না এটা আমি বিশ্বাস করি তো আমাদের সে প্রস্তুতি আছে হ্যাঁ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 
সেটি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থাৎ আমাদের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের তার একটা মৃত্যুর খবর আমরা দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে গেল অর্থাৎ এ ধরনের আমাদের দেশের মানুষ তো ধর্ম ধর্মান্ধ অনেকটা তো আমরা তো এই ধরনের আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ধরনের অনেক ইচ্ছা কাহিনী আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনার কাছে উন্নত কোন প্রযুক্তি আছে কিনা নইলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক ভাবেও কিন্তু এখন এই বিষয়গুলি যথেষ্ট সচেতন সবাই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও কিন্তু এ ব্যাপারে সচেতন তবে এখন একটা মিথ্যা অপপ্রচার করা একটু করতেই থাকবে যারা যাদের অভ্যাস তারা করবে কিছু করার নেই আর একটা মিথ্যা বলতে বলতে ও মানুষ আছে বুঝে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবার সফরসঙ্গী দলে ফিরে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি শ্যামল দত্ত ভোরের কাগজের সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আমি আবার একটু দোহা ভিজিট এবং এলডিসি সামিটে যেতে যাচ্ছি একটা হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে কাতারের আমিরের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ছিল এবং সেই বৈঠকে আপনি জ্বালানি সহযোগিতা চেয়েছিলেন আমরা জানি যে সামনে গ্রীষ্মকাল আসছে এবং বেশ গরম বিদ্যুতের একটা বড় সংকট থাকবে আপনি যে এনার্জি সাপোর্টটা চেয়েছেন সেই প্রেক্ষিতে ওই দিনই রাতে কাতারের আমিরের প্রতিনিধি দল আপনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন জ্বালানি খাতে সহযোগিতা কি কি ধরনের দরকার তা জানতে চেয়েছেন আপনার কাছে সহযোগিতাগুলো কি কি পাওয়া যেতে পারে আরেকটি হচ্ছে যে কয়েকটি সাইড লাইনে আপনার সঙ্গে আমাদের সেমিনারগুলোতে থাকার সুযোগ হয়েছিল আপনার একটা আক্ষেপ ছিল যে বিদেশি এত প্রশংসা কিন্তু বাংলাদেশের মিডিয়া কেন প্রশংসা করে না আমরা দেখেছি যে মিশরের মন্ত্রী স্তোনিয়ার মন্ত্রী এবং সিঙ্গাপুরের মন্ত্রী একসাথে মিলে আপনার প্রশংসা করেছেন বিশেষ করে এলডিসি যে গ্রাজুয়েশন মোজাম্মেলবাবু যদিও বলেছেন এটা ফেয়ারওয়েল কিন্তু একই সঙ্গে এটা সেলিব্রেশনও ছিল যে আমরা যে কনজিকিউটিভ ইয়ারগুলোতে আমরা অল যে সমস্ত ইন্ডিকেটর ছিল সেগুলো আমরা অর্জন করেছি ফলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ মনে করে যে বাংলাদেশের এই রোল মডেলটা অন্যদের ফলো করা উচিত আমরা জানি কয়েকটি দেশ আছে অন্তত তিনটি দেশ মালাউই নেপাল এবং কম্বোডিয়া তারা এলডিসি চাচ্ছে না এখন এলডিসি থেকে উত্তরণটা চাচ্ছে না এই ধরনের ক্রাইসিসের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের ছিল এই সমস্ত ইন্ডিকেশন সব কিছুর ঊর্ধ্বে আরেকটা জিনিস যেটা ছিল কতগুলো চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন দুই হাজার ছাব্বিশ সালের পর যখন আমরা এলডিসি উত্তরণ ঘটে যাব তখন কিন্তু আমাদের কতগুলো সুবিধা আমরা কিন্তু পাব না এবং এগুলো আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন অনেকে সেই উদ্বেগের কথাগুলো জানিয়েছেন যেমন আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেট হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন রেডিমেড গার্মেন্ট আমাদের রেমিটেন্স নির্ভর ফরেন কারেন্সি এইসব দিকে আপনার ভবিষ্যতের চিন্তার কথাগুলো জানতে চেয়েছেন এই ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য একটু জানতে চাই আমি অন্য কিছু বললাম তার উত্তর তো আগেই দিয়েছি যে কেউ যে দেখে না ওই যে একটা শিশির বিন্দু একটি ঘাসের শিশে একটি শিশু বিন্দুকে দেখে না তো আমি সেই শিশির বিন্দু কচু পাতার উপর এক ফোটা পানি আজকে আছে নেই সেটা না আমি যেটা বলবো যে জ্বালানি খাতের সহযোগিতা আমাদের কাতারের সাথে কিন্তু দীর্ঘদিনের আমি যখন প্রথম কাতারে গিয়েছিলাম দু হাজার দশে তখনই আমরা এমনি সই করি তারপরে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি আমাদের কিন্তু চুক্তি আছে প্রায় চোদ্দ বছরের চুক্তি একটা করাই আছে আবার সেটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আবার আমরা পাবো এখানে কোনো অসুবিধা নেই সেটা তারা আমাদের কথা দিয়েছেন আমরা এলএনজি আমদানি করি তাদের কাছ থেকে এবং এর বাইরেও আমরা অন্য অন্য দেশের সাথেও চুক্তি করছি তবে হ্যাঁ আমাদের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করব এটা আজকে আমার সবার কাছে অনুরোধ যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে ইংল্যান্ডে দেড়শো ভাগ বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে আমরা কিন্তু তা বাড়াইনি আমরা অতিরিক্ত দামে উৎপাদন করি আমরা সেখানে ভর্তুকি দিয়েই দিচ্ছি এলএনজি অতিরিক্ত দামে আনি তার কম দামে দিই সেটা কিন্তু দেওয়া আর সম্ভব না যেহেতু এখন এত দাম বেড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে সবাইকে ব্যবহার করা অন্তত কমাতে হবে কোনো মতেই জন্য আর তাতে নিজেদেরও লাভ হবে বিলটাও কম উঠবে আমরা আমাদের যেমন প্রধানমন্ত্রী দপ্তর বা আমরা এখানেও 
সব এই এখন এত বাতি জ্বালালো তারপর ওই কিন্তু আমরা বন্ধ করে দিই সব সময় এগুলি কিন্তু আমরা মেনে চলি নিজের হাতে আমরা সুইচ অফ করি তারপর যে এমনকি টেলিভিশন এসে যে লাল বাতি যে জ্বলে থাকে বা আমাদের চার্জার যে চার্জ দিয়ে যাও ট্রেন নিয়ে যায় ওটা কিন্তু খোলা থাকে বিদ্যুতের বিল কিন্তু উঠতে থাকে সুইচটা অফ করে দিলে আর কিন্তু ওঠে না জ্বালানি তেল ভোজ্য তেল বিদ্যুৎ পানি এগুলি ব্যবহারে সবাইকে অন্তত সাশ্রয়ী হতে হবে তাতে নিজেদের বিলও কম উঠবে আবার ব্যবহারও কম হবে কারণ সামনে গরমকাল আসছে আমরা এখন সব ঘরে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছি এটা ঠিক কিন্তু যখন এই চাহিদাও তো বাড়ছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে আজকে যেখানে সেই দুই হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলার সবার পার্সেন্টিং পাওয়ার ক্রয় ক্ষমতা সেখানে সবাই তো গ্রামে গ্রামেই তো এখন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে সেখানে সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবে যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাই একটু মৃতব্যয়ী হবেন সেই করেন আর ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে উন্নত হবার পরে আমাদের যে সমস্যা এবং সম্ভাবনা এখানে যেমন খালি সমস্যা দেখলে হবে না আমাদের কিন্তু সম্ভাবনা দ্বারও খুলে যাবে এটাও মাথায় রাখতে হবে সেখানে আমাদের অনেক কিছু সহজ হবে যেন অনেক ঋণ পেতে সহজ হবে আমাদের অনেক উন্নয়নের কাজ করতে সহজ হবে আমরা আরও নতুন নতুন মার্কেটে ঢুকতে পারব সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শুধু গভর্নমেন্টসের উপরে নির্ভরশীল না আমাদের যেমন ডিজিটাল ডিভাইস ইতিমধ্যে আমাদের বিনিয়োগ হচ্ছে আমি একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করেছি আমরা বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করছি এবং বিনিয়োগে আসার জন্য কিন্তু এখন সবার খুব আগ্রহ আমরা সেটা করে দিচ্ছি আমাদের পোর্টগুলি আমরা উন্নত করে দিচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা যেমন শিল্পক্ষেত্র আজকে আমাদের চামড়া শিল্প আছে পাট পাটজাত পণ্য কৃষি কৃষিজাত পণ্য খাদ্য পণ্য এসবই কিছু মাছ মাংস সবই যত আমরা উৎপাদন করব আমরা সেগুলি রপ্তানি করতে পারব আমরা কিন্তু এখন প্রায় সত্তরটা দেশে আমাদের তরকারি আমরা রপ্তানি করছি আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল আমাদের শ্রমিক এইগুলির মধ্যে বিরাট একটা বাজার আছে একশোটার উপরে দেশে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল যাচ্ছে তো সেইগুলির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আরও নতুন নতুন বাজার খোঁজা নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করা এবং সেগুলি আমাদের রপ্তানির আওতায় নিয়ে আসা আমরা সে ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী পাশাপাশি আমরা যেমন আমার প্রাইম মিনিস্টার অফিসে আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির নেতৃত্বে কতগুলি কমিটি করে দেওয়া আছে যে আমরা উত্তরণের পরপর আমরা কি কি করতে পারি কোথায় যেতে পারি কোন জায়গায় আমাদের সমস্যা হতে পারে একে দুটা দিক একটা হচ্ছে জাতিসংঘের এসডিজি বাস্তবায়ন সেটা বাস্তবায়নের জন্য সেখানে আলাদা একটা উইং আমি করে দিয়েছি একজনকে বসে দিয়েছি যে এসডিজির কোন কোন খাত আমাদের দেশে প্রযোজ্য সেখানে আমাদের কি কি কাজ করানো সেটাকে সাফল্য করা সেই কাজগুলি যেমন চলছে আবার আমরা এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটার সাথে সাথে কোথাও কোথাও আমাদের কি অসুবিধা সেটাও দেখা এবং যেমন বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা করা বিভিন্ন সংস্থাগুলির সাথে আলোচনা করা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করা আমরা কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি আমাদের আলাপ আলোচনা চলছে নেগোসিয়েশন চলছে যে সেখানে আমাদের কি কি সুবিধা আমরা পেতে পারি আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেহেতু এই যে করোনা আর যুদ্ধের জন্য যে সমাধান নষ্ট হলো এই সময়টার জন্য আমরা আর একটি সময় কতটুকু কোন কোন ক্ষেত্রে এতে সুবিধা পেতে পারি এ বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আমাদের কিন্তু নেগোসিয়েশন চলছে আলোচনা চলছে আমরা কিন্তু আলোচনা করছি কারণ আমরা যে এলডিসি থেকে উত্তরণটা আমরা তো গ্রহণ করে নিয়ে বসে থাকিনি এবং এরই ভিত্তিতে আমাদের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা আমাদের বাজেট সেগুলো কিন্তু আমরা সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু তৈরি করছি আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিও কিন্তু সেভাবেই আমরা নিচ্ছি কাজ এই প্রস্তুতি কিন্তু নিয়ে আছে এটা না যে একটা গাল ভরা বলে ফেললাম আর হাঁ করে বসে থাকলাম সেটা থাকি না কাজ কিছু গুছিয়ে নিয়ে যখন ভাবি যে এটা আমরা করতে পারবো তখনই আমরা বলি এবং আমরা করে ফেলি করে ফেলি করে ফেললাম তো আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে খুব সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে বাংলাদেশি গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার প্রচার হয়েছে ভারতীয় উলফা নেতা অনুপ চেটিয়ার তিনি দাবি করেছেন যে উলফার যে কার্যক্রম বাংলাদেশে তারা চালিয়েছেন সেটি তৎকালীন বিএনপি জামাত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং বাংলাদেশে যে দশটা অস্ত্র এসেছিল সেই অস্ত্র সেই সরকারের মদদেই 
তারা বাংলাদেশে এনেছিলেন ইন্ডিয়াতে পাচার করার জন্য তো এই ঘটনার পরে এই ঘটনাটি ভারতীয় অনেক গণমাধ্যমও দেখছি যে প্রতিনিয়ত এই নিউজটি করছে কিন্তু এই ঘটনাটির পরে যখন বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তারা এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক বিষয় বলে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে তো তাদের এই তারা যে এড়িয়ে যাচ্ছে তারা যে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে এই বিষয়টিকে দাবি করছে আপনি তাদের দাবিকে কতটুকু যৌক্তিক মনে করেন ধন্যবাদ যেটা হাতে রাতে ধরা পড়ল যে দশ ট্রাক ভর্তি অস্ত্র পাচার হচ্ছে এবং যে পুলিশ ধরল সেই পুলিশেরকে টর্চার করলো চাকরি বের করে দিল অত্যাচার করলো তো এটা আবার শুধু রাজনৈতিক হয় কিভাবে আর এই দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় কিন্তু তারিখ যে সাজা প্রাপ্ত এবং খালেদ রেজিয়ার মন্ত্রীরাও তারপরে যদি তার এটাকে রাজনৈতিক বলে তো এটা তো আমার মনে হয় যেটা জনগণই বিচার করবে এটা তাদের ভাতাবাজি জনগণের সাথে একেবারে মুনাফেকি আর কিছু না সম্পূর্ণ জনগণের সাথে মুনাফাকি করা কারণ তাদের কি এই অস্ত্র চোরা কারবারি ব্যবসাটাই হচ্ছে তাদের ব্যবসা আর সেটাকে তারা রাজনীতি হিসেবে দেখাতে চায় কাজে এর বিষয়ে আর কি বলবো আমি আসলে ওদের জন্মই হয়েছে অস্ত্র হাতে নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী একজন সেনা সেই সেনা সে হলো সেনাবাহিনীর প্রধান আবার সেই অবস্থা থেকে নিজেদের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় বসতে আর সেই ক্ষমতায় উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে তৈরি করা দল হলো বিএনপি কাজে এদের কাছে এর বেশি কি জনগণ আশা করবে লুটপাট করা দুর্নীতি করা কারণ বিএনপি খালেদা জিয়া তার ছেলেদের দুর্নীতির কথা এটা আমাদের না এটা তো আমেরিকার এফবিআই খুঁজে বের করেছে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েছে এমনকি তাদের পাচার করা চল্লিশ কোটি টাকা কিন্তু বাংলাদেশ উদ্ধার করে ফেরত এনেছে এ কথাটা বোধ হয় সকলের মনে রাখা উচিত চল তাদের পাচার করা চল্লিশ কোটি টাকা কিন্তু আমরা ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছি তো সেটাও রাজনৈতিক বলবে সরাসরি অস্ত্র চোরা কারবারি মামলা সাজা প্রাপ্ত আসামি গ্রেনেড হামলা ওটাও কি ওটাও তো রাজনৈতিক হ্যাঁ রাজনৈতিকভাবে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে এই তো তো ভালো সবই রাজনৈতিক বলে হামা চাপা দেওয়া রাজনীতি কি জানে রাজনীতির মধ্যে দিয়ে জন্ম না তো জন্ম তো অস্ত্র হাতে নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী হাতে সেটা মনে রাখলে চল রাখতে হবে সবাইকে ওদের কাছে জনগণের কিছু আশা করতে পারে না আর আছে কিছু संलाप कर राजनीतिक दलगुल जोट नहीं परिकल्पना आवामी लीग क्यों निवाचने आगामी द्वश जतियों संसद निवाचन प्रस्तुति निच्चे सेगुली नहीं को धारणा देशवासी के देवें कि धन्यवाद संलाप कार्य करबी हाँ अठारो निवाचन संलाप कर रेजल्ट की निवाचन के प्रश्नबिद्ध कर कि करनी तीन सौ सीटे सात सौ नमिनेसन दिए टाक खे निजे निजे के निवाचन थे सर तब निवाचन के प्रश्नबिद्ध कर द्वित कथा तो हे जान आल्ला धर्ज दिए सह्य शक्ति दिए पंद्रह अगस्ट हमार बाबा मार हत्या ग्रेनेड हमला कर आई वि रमान सहा हत्यार चेष्टा बोमा रेखे हत्यार चेष्टा যারা করছে আমি তাদের সাথেও বসছি শুধু দেশের স্বার্থে শুধু তাই না খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে মারা গেল আমি গেলাম তাকে দেখতে বা একজন মা সন্তান হওয়া মাকে সহানুভূতি জানাতে আমাকে কিভাবে অপমানটা করলো আমার গাড়ি ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবে না বড় গেট বন্ধ আমি যখন টেলিফোন করে সময় নেওয়া হয়েছে যে আমি এই সময় আসবো তারপরেও সে গাড়ি বন্ধ করলো তাহলে আমি তখন অলরেডি চলে গেছি আপনি ঠিক আছে তাহলে ছোট গেট দিয়ে ঢুকবো আমার গাড়ি যাওয়ার সাথে সেই ছোট গেট বন্ধ করে দিল তো এত অপমানের পরে তাদের সাথে আবার কিসের বৈঠক পরিষ্কার কথা যারা এইটুকু ভদ্রতা জানে না তাদের সাথে বৈঠকের কি বৈঠকের কি আছে কেউ পারবেন আপনার বাবা মার হত্যাকারীর সাথে বসে বৈঠক করতে আপনাকে যদি কেউ এভাবে অপমান করে আপনারা পারবেন 
কে পাবে যেটুকু সহ্য করেছে শুধু দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে নিজের স্বার্থে নয় এটা তো প্রমাণিত বাংলাদেশের মানুষের জন্য আর তারপরে আবার এদের সাথে কিসে কথা বলবো তারপরেও তো ঠিক আছে অসুস্থ ভয় বৃদ্ধ তার বোন এসে ভাই এসে বোনের জামে সবাই এসে যখন আমার কাছে রেহানার কাছে এসে আকুতি করলো হ্যাঁ তার সাজাটা স্থগিত করে বাসায় থাকার এবং চিকিৎসার সুযোগটা করে দিয়েছি এটুকু যে করেছি সেটাই যথেষ্ট যারা বারবার আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের উপর অপমান করে এমন কি আমি আমি তো সারা বাংলাদেশে কাকে না অপমান করেছে তারপরে যে এইটুকু সহানুভূতি পাচ্ছে সেটা শুধু আমার কারণ নয় ওদের সব আবার কিসের বৈঠক আর কিসে কি আর কি ক্ষমতা তাদের আছে সন্ত্রাস করা ছাড়া তো আর কোনো ক্ষমতা নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম রফিকুল ইসলাম রনি আমি বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকাতে কাজ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বাড়ির চলন বিল বৃহত্তর চলন বিলে শস্য ভাণ্ডার খেত এখানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীও আছেন চলন বিলে তিন ফসলি জমিগুলোতে খনন করে পুকুর করা হচ্ছে মাছ চাষের জন্য আপনার তো কৃষি বান্ধব মানে প্রধানমন্ত্রী তিন ফসলি তিন ফসলি জমি খনন করে মৎস্য চাষের জন্য পুকুর করা হচ্ছে তো আশা করি যে এটা একটু নজর দিবেন আর এটা আমার প্রশ্ন না এটা জাস্ট আপনি যেহেতু কৃষক রত্ন কৃষক লিগ আপনাকে একটা উপাধি দিয়েছিল যে কৃষক রত্ন এবং আপনি গণভবনে দেখিয়েও দিয়েছেন যে আপনি যা বলেন এবং করেন এবং আপনি আসলে মানে একজন খালি দেশের প্রধানমন্ত্রীও নয় মানে একজন কৃষক কৃষক মানে প্রধানমন্ত্রী আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভালো লাগে কৃষিকাজ আমার প্রশ্ন আপনার কাছে নির্বাচন সামনে আসলেই কূটনীতিকদের দৌড়ঝাপ শুরু হয় কিছুদিন আগে পার্টির আপনার পার্টির সেক্রেটারিও সেক্রেটারির কাছে এসেছিলেন কিছু কূটনীতিক এবং পরবর্তীতে সেক্রেটারিও কিছু কূটনীতিক সঙ্গে বৈঠক করেছেন গতকাল একটি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বিএনপি তারাও বৈঠক করেছেন তারা বৈঠক করে বল একটা কথা কূটনীতিক থেকে জানিয়েছেন যে আমরা আপনার অধীনে কোনো ভোটে যাবে না আর আরেকটা প্রশ্ন আমাদের ফরিদ ভাই করেছিলেন আপনাকে যে নোবেল বিজয়ী একজন মানুষ যিনি ওই ভাড়া করে তার একটা বিবৃতিও দেওয়া হয়েছেন আর কি তো সব কিছু মিলে কি আপনি কি এই নির্বাচন সামনে রেখে আন্তর্জাতিক কোনো চাপ অনুভব করছেন অথবা কোনো চাপ আছে কি না এমন কোনো চাপ নাই যেটা সে কাছে রেখে দিতে পারে এরা মাথায় রাখতে হবে আমার শক্তি একমাত্র আমার জনগণ আর উপরে আল্লাহ আছে আর আমার বাবার আশীর্বাদের হাত আমার মাথায় আছে কাজী কে কি চাপ দিল না দিল এতে কিছু আমাদের আসে যায় না জনগণের স্বার্থে যেটা করার আমরা সেটাই করব জনগণের কল্যাণে যে কাজ করার সেটাই করব এরকম বহু চাপ তো ছিল পদ্মা সেতুর আগে তো কম চাপ দেওয়া হয়নি কোনো একটা দেশে একেবারে সেই মানে কি বলে অ্যাম্বাসেডার থেকে শুরু করে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টেলিফোনের উপরে টেলিফোন হেন তেন কেন একটা ভদ্রলোক একটা ব্যাংকের এমডি তাকে এমডি পদে রাখতে হবে এমডি পদে কি মধু তা তো আমি জানি না এখন তার আইনে আছে ষাট বছর হয়ে গেছে সত্তর বছর বয়স তারপরে এমডি পদে থাকতে হবে একটাই হয় যে এমডি পদে থাকলে বোধ হয় মানি লন্ডারিং করা যায় এই এই তো সুবিধা পয়সা বানানো যায় পয়সা মারা যায় গরিবের রক্ত চুষে খাওয়া যায় তো সেই চাপও কিন্তু সে কাছে সহ্য করে চলে আসছে আর তারপরে নিজের পয়সায় পদ্মা সেতু বানায় তাদের দেখালাম ওই চাপে আমাদের কিছু আসা যায় না ঠিক আছে আর কিছু লাগবে আমরা আমাদের সংবাদ সম্মেলনের শেষ প্রান্তে আমি এখন এটি শেষ ঘোষণা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতি কেমন দেড় ঘন্টা এরপর বলতে হবে যে কথা বলার সময় দেয় নেই ও একটা দেড় ঘন্টা কাজেই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা আছে অনুগ্রহ করে পাশে